参天大树，我就把它种在风平浪静的花园中。三十年，太久了。好，那三个高手可以回来。父王，我要带兵灭楚。够了，你们兄弟三人一个都不许跟去。英先生果然就是父王。那、啊，玉、啊、儿，我还是有点。其丧子之痛。我带过来的吗？欢迎来到灵山居。灵石传音，你是谁？是你救了我。啊、小心可救不了身体被刺穿的人，是主人你救活自己的。小心？你为什么叫我主人啊？这得从小星和雷山居的创造者雷卫说起。他来自一个科技宇宙，是银河系一个帝国的皇子。为了寻找修真世界，他冒险穿过黑洞，来到了另外一个宇宙，找到了紫玄星，也就是你所在的星球。那里竟然是完全修真的。于是他留在此处，迎来了天劫，却最终渡劫失败。雷卫主人在身死之前，命我守在雷山居中，等候第二任主人的到来。终于，传送阵法启动，送来了你。哎，哎，等等，我有些乱了，什么宇宙，什么黑洞啊？呃呃宇宙啊！主人，你还有很多需要学习的呢。雷卫主人特意准备了一本书，你看完就明白了。
不是说秦家不会这么快造反的吗？啊！你倒说话呀！黑水山贼呢？他妥了吗？这黑水山贼提出的条件，小的不敢轻易答应。区区山贼，竟敢狮子大开口，要这么多的军队物资，太难了！你这个没用的东西，给我滚！是，是要这群山贼全吐出来，还得加倍奉还。正是，将通天三途修炼到极点后，气柱铠甲一旦形成，传送阵便会感应到，将主人送到雷山居中。竟然能做出如此精妙的设计！哎，这雷问前辈究竟是何许人也？嗯，说了这么久的话，小心好累。哎呀，雷位主人留下了一段影像，给后继者自学。嗯、如果你看到这影像，说明我真的渡劫失败了。偶然间，我得到一本秘籍《通天三图》，一共三块，每块三十六幅图。我放弃皇位，坐着飞船在星际间冒险，同时也不断的修炼《通天三图》，历经磨难，幸运的度过了四九天劫。然而，在之后呢？我该修炼什么？我知道修炼是追求天道，那么何为天道呢？难道天道就只是结金丹、修元婴？<笑>我认为天道那是最原始、最自然的东西，而不是庸人所定的不变之理。关于宙星辰自然演变，我有了独特的见解。创造出了一套前无古人的修炼功法——星辰变。是你，在群仙大战中，杀死大成期高手，好几个散仙，还有几十个渡劫期、空灵期的神秘高手。星辰变难道就是那个神秘的功法？没想到星辰变的创造者竟是雷卫前辈。<笑>我独创的星辰变，堪称旷世杰作。它分为星云、流星、星河、行星、渡劫、恒星这六大境界。虽然恒星境界只是我的想象，但是只要修炼到流星境界，也远胜那些修元婴的庸人。幸运的小家伙，修炼星辰变，可是一条九死一生的窄路。你现在退缩还来得及。但你若想接着恒星境界继续创造功法，一旦失败，形神俱灭、魂飞魄散的代价，可得你自己承担。记住我的告诫，然后用尽全力来超越我。哈哈哈形神俱灭、魂飞魄散，想要闯出一番天地，岂能畏首畏尾、畏惧死亡？连位师尊，我定会将星辰变继续创造下去。小黑，等我渡劫踏上星云期，我们就可以一起回去了。帮助父王完成秦家大业之后，便可安心踏上修真之路，继承雷卫师尊的遗志。
这是每位主任留给主人的，好让主人练气。只有到达先天大圆满之后，才能感受到天劫来临。修炼通天三途为基础，使外功达到先天大圆满。渡天劫时，用天雷淬炼身体，会有奇妙之功效。渡劫是在七日之后，在此之前，得找些妖兽练练手。就跟上来了，还不赖吗？太厉害的妖兽啊！哎，我好不容易找到一个先天级别的青火狼，又被你打跑了。
，这下糟了！小黑，当心呐！天雷淬炼身体，雷卫师尊的想法果然独特呀、啊。Yeah. 
，还剩最后一道天雷，一旦动过，我就可以修炼星辰变，踏上修真之途了。想拦我的路，就尽管来呀、啊！
的修真者了。你是谁？是我啊，小黑。小黑，是你？啊？你还没有被雷劈杀，不过第一次临时，我还有点紧张啊。别紧张，你说的很好，就是声音没我的好听。不过我分明记得你在渡劫成功后没有变成人形，怎么现在在我脑海里又变成小小黑了？因为在你心目中，我小时候最可爱，你在我心中也是小时候最可爱。我虽然现在是金丹期，但真正变成人身，还需要度过九九重劫。渡劫的时候，我的脑中出现了许多传承记忆，都是适合我修炼的妖兽功法。根据修真书籍记载，妖兽越强，修成人身便越难。小黑，你一定是非常厉害的妖兽。那是当然。对了，我还给自己起了个名字，取你的雨字，叫做黑雨。嗯，取得好。但是我可比你大七岁，你得叫我大哥。嗯，你们俩干嘛呢？星辰变共分为六大境界。先论第一篇，星云篇。星辰变第一道便是散法，将先天真气重新变成气态散开，不但散变丹田，甚至于要散到体外。星云旋转，乃秉承宇宙自然之道，真气散成星云轨迹。星云期重中之重。从小这个丹田就是将我的内力都散掉，又得是这样吗？当初修炼内功不成，如今还要阻挡我修炼星辰变吗？
聚集到丹田，散开到体外，又回归丹田，竟是完美的循环。没想到我这丹田怪异，非但不是坏事，反而是天大的好事。前期了，师尊创造的星辰变果然厉害。小星，我练成了。嗯，那真是恭喜主人了。啊，大哥，我修炼功法也有成效，正想着你什么时候出关呢。如今我星云前期已成，咱们再另做些准备，就回乾隆大陆。嗯。哎。你们俩抱这么久，不觉得肉麻吗？小星，切换练气房模式。大哥，嗯，你要练气？嗯。我打算将燕翅拳和燕翅剑再练制一遍。小星，拿些上品青石给我。遵命。竟然有这么多商品晶石，哎，你也想要吗？我的传承记忆中有一种利用妖魄真火的炼器之法，可惜我没有商品晶石。哼，我送给你。嗯。鸟类的智商确实不如灵长类啊，才选这么小。嗯。我也找个地方练气去。嗯。金属性、暗属性，这下燕翅拳套和燕翅剑的硬度都会大增了。师尊的炼气之法果然了得，这升级的燕翅拳套和燕翅剑对我大有注意。可惜要等到对战中，才能真正显露他们的威力。真想见识见识。在雷山居这段日子，一直不知道乾隆大陆的情况，我担心和向家的战事。大哥别担心，管他刀山火海。不管什么情况，我都陪着你。计划准备妥当了吗？是。
秦风领三千破监军，连破雷血郡四城，首开胜局。另一边。黑水山贼揭竿而起，化作秦家黑水军攻入雷穴郡，与南域的穆家对峙。秦德则亲率大军入驻盟友上官弘的镇北郡。短短半月，秦军便势如破竹，重创了项军。王爷，飞鹰计划已启动。家暗养的三英之一庄君，潜伏上官家多年，他刺杀上官弘，并嫁祸项家。如今，庄君成功独揽上官家大权。派人杀了我家王爷，请镇东王为王爷报仇。上官家的军队，必悉听调遣。
得这厮诬陷我刺杀上官侯，还策反穆家倒戈，我强词夺理。你当皇帝，真是误我项家江山。德一定早就觊觎皇位，存有一心要造反。为什么会有一心？你还不清楚吗？当年他秦德一家和美，若不是你害死秦家王妃，岂会让他有此心？自今日起，一切要事由我亲自决断。给我好好反省，婉儿，婉儿这就去反省。放下。等等等，等等，他给我留下。啊。项家与上官家的里应外合之计，还和穆家如法炮制反将我项家一军，妄图倾覆我项家江山，还得问问我答不答应。多谢五兄相助，待事成之后，我必会将达到元婴期的经验传授给你。此事不急，这些猎虎军正好告知师弟五行的在天之灵。家最精锐的猎火军。
不明的高手突袭我军，您怎么还能气定神闲的舞文弄墨？那是项鞅，项皇之子，最优秀的项家子弟。当年项皇战死，是他成就了楚王朝。该来的总会来的，以不变应万变，就是万全之策。王爷，徐元愿听候差遣。此事。必须我亲自去了解。呃，若是我没有回来，你就打开锦盒，遵照我写的去做。修炼成果就好了。小黑，别闹了，我们赶紧回去吧。他们见到你会是什么表情？已经开战了，父王呢？大哥、二哥他们又在哪儿？呃、啊，王爷几个月前就已经对项家发动战争了，如今已在镇北郡前线了。呃、三殿下，请先稍事休息，我立刻派人将喜讯禀报。闭、呃呃！我立刻去找父王。
孙殿下，秦德。见过向央前辈，秦德果然是个人物，怪不得能够短时间就占据了楚王朝大半地盘。你是聪明人，应该猜得到我来这里为什么。向央前辈，总不会是为了自家？秦德，现在就退兵，我既往不咎。秦家依旧是我项家之臣，东域三郡还是你秦家的，我项家从此不闻不问，让你们做国中之国。退兵，国中之国。项鞅前辈，没想到楚王朝的一代圣明之君，竟也是个痴心妄想之徒。秦德，你没有看到我的实力吗？我修成元婴，灭你一支精锐，易如反掌。包括你秦家的将军统帅，我都可以一一捏死。睁开眼，看看现在的形势吧。我如今拥兵百万，你只身一人，难不成要在这千军万马中讨得便宜？你不怕我现在就杀了你，让秦家大乱？如果我死，秦家军队将不惜代价，一日之内踏平霸楚郡。当然，我也可以下令不攻入霸楚郡，但你也不得伤我秦家一人。好，记住你的话，否则独自一人灭你秦家一族。项鞅虽与秦德达成沙场协定，却趁秦军退兵回城之机，指使项家铁骑四处屠戮，落单秦军，一阵是项军士气。由我看护，不管是谁，谁休想从我手上夺去。君只得屈守城内，以待秦德想出对策。
父王，您怎么下令不许反击？我和齐国逼人速度极快，高手远超你我二人的高手。先是向阳，这回又来两个高手。<笑>小雨，你这渡劫的过程非比寻常啊！是啊，更凶险的还在后面。我们离开洪荒时，居然被龙岩师盯上了，一路追杀。龙岩师，那可是传说中的西式神兽啊！嗯，元婴期修真者，即便有了上品飞剑，也伤不了他们分毫。可你和小黑是怎么脱险的？中途啊，又杀出了神兽红鸾，幸亏我机智，让两兽相斗。才给了我们逃脱的时间，否则啊，就真要成了龙岩师的盘中餐了。如果成不了参天大树，不如把它种在风平浪静的花园中。我们整整飞了三个时辰，都不敢停下，终于穿越洪荒，回到了这里。<笑>小雨还不到二十，就度过了四九天劫，小黑也过了。<笑>这一人一鹰真是怪胎，怪胎呀啊！啊<笑>哎，小雨，你这黑鹰当初我就无法判断它到底属于什么种类，如今早早进入金丹境界。看来这只黑鹰绝对是只罕见妖兽。小雨，想当年咱们三兄弟还在云雾山庄的温泉中彼此嬉闹，一转眼十几年过去了，但那场面似乎就还在眼前。来，为兄敬你一杯啊，平安无事便好。好，来，二哥、大哥，我也干了。<笑>雨儿啊，你第一次喝酒，量力而行，切勿贪杯啊！雨儿，父王对你亏欠太多，不管你有什么心愿，父王都满足你。现在还真有一事，希望父王成全。现在。你为何要带我们来这屋檐之上啊？是啊，小云，这儿没什么特别的呀。当初我练习外功身法，便是在这屋檐之上。相比屋檐下的热闹景象，此处安安静静，不会被打扰。只是有些孤寂。嗯，那时我便想。若能和父王一起在这里赏月谈心，那真是太幸福了。啊，月儿啊，是为父失职了。这里确实别有一番风味啊。当今天下，若论在屋檐修炼功法的王子，你可是第一人呐。<笑>是啊。如此美景，岂能无美酒相伴？王爷，好，眼下无战意。小雨，先为你的安全归来，干一杯。接着，大哥
，你先来吧。好，小雨，你我三兄弟又重新团聚了，真好。来，二弟。来，小雨。嗯。风伯伯。此次你下令只守不攻，到底是为何？是啊，父王，我们势如破竹，攻下楚王朝应该不难，为何临阵止戈？向央回来了。向央？不会是那个真正开辟楚王朝的第一任皇帝向央吧？是他，如今他已到了元婴前期。怕什么？我们三方大军杀过去，他一个人再强，又有何用？他这次是直接冲着我们秦家来的，普通士兵奈何他不得。嗯，我和小黑联手。应该可以向阳一战。小雨，虽然你能杀死金丹后期的高手，但是金丹后期和元婴前期差距太大了，那是境界上的差距。雨儿，切不可再以身犯险。如今你平安无事，为父已经心满意足。你们两个也是。至于向阳，就先以退为进吧。一切听父王安排。大哥，大哥向阳未除，你却有闲心在这喝酒，你是害怕了吗？我是秦家男儿，岂会畏首畏尾？我不再提，是不想坏了父王的心情。小黑，我问你，如今我星云中期，你金丹中期，你我联手对付向阳，胜算几何？嗯，胜算不好说，不过我已经用传承记忆修炼了暗月第一招，在月全食之夜可以施展开来，威力比我的雷火要强上许多。我这一招，再加上先前炼制的灵气，至少重伤向阳。嗯，剩下的就看大哥你了。好，我有数了。境界上的差距，流星泪每时每刻都在缓缓滋润着我的灵魂，我的境界几乎无时无刻不在缓缓提高。向阳，我非除不可。小雨留下一个玉盒，就不见了。父王，孩儿保证，此
次一战，项梁必败无疑。我留的三粉秘籍是修真顶级功夫，从金丹境界到大成境界都有详细描述。孩儿能做的就这些了。玉儿，你让父王如何待你？你一次次为父王牺牲，先是为父王不惜和五行同归于尽，到了此刻，你又……正儿，这封信和这三本秘籍是我秦家最重要的宝物，你一定要保护好。嗯，风儿，即刻命猎虎军包围项家王城。父王，您这是要……我秦德这辈子最得意的，就是有你们这三个儿子。大哥，小玉肯定找向阳拼命去了，我们也不能坐以待毙。马上集结军队，快！嗯、和向阳一战，必先除掉武德。知道我是谁吗？就敢杀武德挑衅！就是因为知道你是向阳，才会直接向你挑战。你到底是什么人？秦家三子，秦宇。秦宇，你元婴期都不到，也敢向我挑战？哼，向阳，当年你父亲向皇，就是被我秦家上仙祭拜。今晚，这里就是你的葬身之地。正好，新仇旧恨一起算。你我二人贸然过去，只会让小雨分心，那将更加危险。猎虎军已奉命埋伏妥当，一切就看小雨的了。玉儿，千万要平安无事啊！
没想到这个老家伙竟然有重批灵气级别的战将。大哥，我们一起联手对付他。向阳，你实力果然不错，但未必是我兄弟二人的对手。兄弟，竟然与妖兽为伍。小黑，快月食了，你去准备，我来争取时间。纵横天下的绝世神兵，霸王枪。快月全食了，我就能施展暗月第一招了。大哥，撑住！
小黑，你炼制的灵气竟然如此厉害，我也不能输。星辰领域，流星一击，这是什么招数？大平八处郡，是玉儿水下这么久，就为了这霸王枪？父王，玉儿，玉儿，王爷，我们先护送小雨回去休息一下吧。好。埋伏已久的猎虎军，用秦德之命，如排山倒海之势，杀入霸楚郡。一夜之间，便消灭了项家军队，直逼皇宫而去。
，相国，你的皇城已经被攻陷了。江广，该跪下的是你，好好向静怡的在天之灵忏悔。我告诉你，你这一辈子永远无法威胁我，命令我。哼、嗯！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈陛<笑>下，陛下，不要丢下臣妾。胜利，干，干，干！王爷，小雨这次可真是立下了汗马功劳啊！嗯，是啊，父王。小雨这次为我们秦家差点再次丢掉性命，等回去后，可否让他与我们一起共谋大业呢？父王，有三弟这一等一的高手，我秦家何愁霸业不成啊？嗯、<笑>三弟下来了。嗯、小雨，怎么样？身体还好吧？多谢二哥关心，我已无大碍了。小雨。这次真是立下大功德，等回去后，咱们一起帮助父王打理正事吧。多谢大哥，我准备要离开乾隆大陆一段时间。啊啊！什么？怎么好好的要离开我们呢？小雨，你才刚回来，我们兄弟才重新相聚。大哥二哥，我想去修真的世界里闯一闯。你做这个决定，父王他未必会答应啊。玉儿，这么多年，是为父亏欠你。你自小丹田有益，我只盼你平安长大。秦家大业，往日仇怨，我对你是只字未提。甚至还让你一个人孤独的在云雾山庄长大，我自以为这是在保护你，但是，这却只是我的一厢情愿。我自顾自的替你决定了人生，却从未问过你，真正想要的是什么。是我，没有尽到一位父亲的责任。不，不是的。不是这样的，不顾一切的刻苦练功，默默付出，屡次犯险，都是为了回到我的身边，得到我的认可。然而，我却总把你当孩子看待，一次又一次忽视了你的蜕变。尽管如此，玉儿，你却一而再、再而三地协助秦家大业，甚至不惜舍命。救下为父性命，父
复活。长大了，长大了，鱼儿已经是个顶天立地的好男儿，是我们秦家的骄傲了。这一回，你就好好为自己的目标，去轰轰烈烈闯上一遭吧。为父，相信你。来来来，干，干，干，干！大哥二哥。小雨，你走之前拿着我宗派的海图。修真一般分为修仙、修魔、修妖。修仙注重清净无为，修魔注重力量至上。修仙者居于仙道，修魔者则居于魔道。在南方无边海域数亿万里，便有仙道核心蓬莱仙域以及魔道核心紫燕魔域，二者名气相当。彼此斗争也激烈得很。修魔者为了追求飞升，无所不用其极，用各种阴险的手段吞噬别人的金丹元婴。小雨，不可在海域盲目乱跑，万一误入魔岛，被人吞噬了金丹元婴、嗯，可就惨了。还不知道是谁吞噬谁的金丹呢。不过，小雨，我告诉你，在无边海域中，势力最庞大的，不是修仙者，也不是修魔者。修妖者。小黑，欲识大海深处，修妖者就愈强。而在万米深的海底，就生活着一些恐怖的修妖者。八爪鱼都给你吃了，谁让他们攻击我们？我传承记忆之中正好有吞食血石的办法，就干脆炼化他的精血，融合生命精气。<笑>这可是只有我才会的绝招。被包围了。
十六头金丹七八爪鱼，没有布阵的那四头，应该是金丹后期。这只是个误会，误会！我儿在自家海域想抓个修仙者，有何不可？金丹期的飞禽和修仙者，还敢来这儿撒野？小黑，别冲动。桑木前辈，不如这样，我交出金丹，你放我们兄弟二人离开。我们再不踏足这片海域，如何？杀我儿子，就想这么了事？我要你们偿命！我看你们怎么逃出十二门天罗地网阵！守王，逃是逃不掉了，那就奋力一搏吧！进来，杀一个是一个。回来救我！如果再有一次逃走的机会，无论如何你都要抓住。喂，你真的不想要你儿子的金丹吗？交出来的话，我给你们留个全尸。你儿子的金丹在此，想要就来拿吧。
快走，别让我失望。虽然算不得大族，可是这赤血洞府领下，方圆八百万里，还没有人敢欺负我们一族。这次我的儿子，竟然败在了一个修仙者的手上。嗯，那小子最后还使用了类似于修魔者血盾的方法，定会重伤加身，实力实不胜一。而且赤血洞府八百万里水域也就这么些修仙者、修魔者。那个小子还拥有那么炽热的能量，一定能轻易找到。丧族族人听令，传令赤血洞府八百万里水域，击败修仙者，替我儿报仇者，必以上品灵气，风雷相遭。修仙者，就算寻遍海底，我也要把你救出来。
流星泪，果然没让我失望。在什么地方？他脱险了没有？小黑，我们一定会再见面的。哎呦呦！主人，雷山居怎么热得发烫啊？哎，你竟然用了流星盾，这可是伤敌一千，自损八百的招式啊！只要能保全小黑。我在所不惜。小黑目前失去联系，我要加快炼制金丹，提升实力，再与小黑会合。嗯。我想你也不必太过着急。无论小黑此刻身处何地，他自己都会有办法渡过难关的。你现在最要紧的还是提升自己的实力。海底世界高手如云，我和小黑再这么如无头苍蝇一样乱撞是行不通的。哎，小心！有什么办法可以了解海底世界吗？嗯，哦，对了，魔道秘技搜魂，控制灵魂之力，形成漩涡状包裹灵魂，便能习得搜魂，运用搜魂吸取修妖者的记忆，海底世界概况一目了然。先想办法将令牌搞到手。哎，虽然有了玉牌，可我身上没有妖气，终究不是办法。主人，修炼北冥可以解决没有妖气的问题。北冥结合灵魂之力和星辰之力的一种魔道秘技，一来可以收敛气息，二来可以加速修炼。主人，你用了北冥，他人感应不到你的气息，或许会认为你修炼的是某种特殊修妖之法，反而对你忌惮三分呢。我必须要在短时间内修炼好北冥，不然的话，即使找到了小黑，以我俩现在的实力来说，也只会成为那些妖兽的盘中餐。三弟，有青眼鱼族相助，崩雷是唾手可得。扎普，大哥已经送你一件上品灵器，这崩雷我势在必得，别来掺和。兄弟之间，一荣俱荣，一损俱损。我作为二哥，肯定是要帮你的。本事不大，架子倒挺大的。一个受了重伤的金丹溪修仙者，还能从我的手掌心里逃走不成？你倒是动动脑子。桑莫好歹是十三护法之一，那个修仙者若是没点过人之处，逃得过桑莫的追捕？三弟
，你信我一回，只要你我联手，那修仙者绝对插翅难逃。灵魂之力虚无缥缈，星辰之力却是实质的力量。这两者到底该如何结合？不好，有两只妖兽过来了。哼<笑>，修仙者，你果然在这儿，三弟。千万别马虎大意，绝命不利，得赶紧想个法子脱身才是。我施展剑术改造了自己，大敌当前，先不说这个了。好久没尝到飞禽的滋味了，二哥，飞禽留给你，修仙者留给我，正合我意。大哥，我现在能和元婴期勉强一战，我来拖住他们，你趁机快逃吧。<笑>小黑，还记得我们在对抗桑漠时说过什么吗？我们分头走，谁有机会，谁先逃走。嗯，一言为定。一个金丹期的飞禽竟敢伤我，有实力的妖兽吃起来更过瘾。小黑，往西边去，我们在赤血洞府外的海域汇合。小黑你的对手是我
想，我还能给你个痛快。谁输谁赢还不一定呢。逞口舌之快。
看你有没有这个本事。不到一个时辰，你就会毒发身亡。修仙者有什么遗言就快说吧。有意思，要不是为了上品灵气，我还真舍不得杀你。来吧。
是一道简单的去尘浮云，竟花了我上百年的时间去破解。待我打开玉盒，我赤血洞府就要成为海底修妖界第四大势力，和青龙宫、九煞殿、碧水府平起平坐。谁？不懂闭关勿扰的规矩吗？大哥，三弟死了。当我护法以崩雷悬赏杀他儿子的修仙者，握住三弟追杀那修仙者，不成想他竟惨遭杀害。他不过是想要一件上品灵器。那个修仙者实力如何？他不及元婴期。你和老三联手还治不了一个金丹期的修仙者？呃，是我一时疏忽，光顾着追杀一只半路杀出的黑鹰去了。可那修仙者怎么能凭借一己之力弄死三弟？废物，还不快去查！啊，是是是。洞处，桑木，我三弟的死因你而起，与盖当何罪？副洞主被修仙者所害，属下着实悲痛万分。废话少说，告诉我怎么才能抓住这个修仙者？洞主，那修仙者狡猾且机警，想追踪他，着实困难。不过，他与那只黑鹰关系甚密，若是利用黑鹰来诱捕他，他必然自投罗网。众妖听令，全境抓捕黑鹰。小黑在很远的地方，不过很安全。小兄弟。
，在下刘星，不知道先生你……啊，你是人类？不错，你也可以将我当作修仙者，叫我兰叔就好。多谢兰叔救命之恩。不必谢我，救你的另有其人。小心，这位是丽儿，是她救你回来的。刘星，刘星，啊，啊，丽儿姑娘，方才的情谊实在是大家水准，在下不经意间便听出了神。啊，多谢丽儿姑娘救命之恩。刘星先生不必谢我。我不过是将你带回这里休养罢了。即便我不出手，你也可以自行痊愈的。怎么回事？流星泪发出的力量，竟是过去的两三倍。我先去采些药草，流星先生和兰叔慢聊。兰叔，我还不曾在海底见过修仙者，而且，丽儿姑娘只是清丹前夕，这……丽儿喜欢海底，所以我陪她留在这里，并且她有特殊技能，安危无需担心。啊！啊啊这倒挺威风嘛！但实力嘛，比起耳喉费还是差了老大一截。休得无礼！师尊，这谷中的妖兽都不敢干脚手了。
。虽然眼前的人功力不算高，但起码可以跟俺打是一通啊。刘星，让你见笑了。你别看侯费他顽皮嬉闹的很，他可是神兽火晶水源。没错，俺就是火晶水源，是这海底独一无二的存在。可是师尊呐、啊，你为啥总说俺功力太低，不让俺离开山谷呢？元婴之气的神兽，竟称兰叔为师尊。兰叔的实力到底有多强？你生性顽劣，贸然出去肯定只会横生事端。这一点，好好向你刘星大哥学学。出去闯荡，靠的不是蛮力。人家刘星虽然实力不及你，心性却远胜于你。光凭这一点，你就得叫他一声大哥。大大哥。兰叔，不知可否借竹屋一用，让我修炼一阵子？嗯。尽管用吧，我给你的竹屋设了禁制，除你之外，没有人可以进入。多谢兰叔。师尊，凭啥他一来就能住竹屋，俺却不能？啊！侯飞，等一会儿啊，麻烦把酒具洗了啊！哎哎哎！哎，切！堂堂独一无二的火晶水源，没屋子住，孤苦伶仃。还要给你们擦屁股！不碍的事啊，是是杯子不结实。修炼不成，就必须龟缩在这儿。啊，主人，戒骄戒躁，宽心则成。嗯，嗯，想不到你是这样的小心啊！还有文周周的时候。嗯，嗯，不过，主人，你打算在这里待多久呢？你看，这座竹院因为禁制，即便院外是无尽的涛浪。凶险异常，院内却不受丝毫影响，风平浪静。兰叔一行人能在这世外桃源清修，一定也不是等闲之辈。既然有这样的机缘，在练成北冥与小黑汇合前，这里就是最好的落脚点。嗯俺从来没住过竹屋，师尊说是为了让俺在外磨练心性。你一来就受到优待，俺不服。再说，俺明明实力就在你之上，师尊还非让俺叫你大哥，凭什么？除非你胜了俺，俺才认你做大哥。<笑>是个有趣的直性子。我先占个便宜，你这个兄弟，我认了。
打哭了，俺可不会安慰你啊！你要是被打哭了，我这个做大哥的一定会安慰你。只会躲，可赢不了。很疼吧？<笑>再使点劲儿啊！就是无敌的。这黑棍还真是玄妙啊！就算是无敌的猴子，也说什么天兵换后腿，要你这棍子有何用？灵儿姐姐不该这么玩的呀！俺听出来你借着琴声提点留心了，师尊也是。破棍子总失灵，还非得让俺自己悟，俺悟不出来。哎呀，哎呦，哎，啊，这回不算，下次再来。直到俺认你这个大哥。哎呦。刘星先生，刘星先生，刘星先生总盯着我看，难道我脸上有什么？我只是惊讶，丽儿姑娘释放的青色能量，竟对伤势有如此奇效。这是我族的独门秘技。
不足为外人道。不过，疗伤效果确实非常好。如此善良的姑娘，绝不会是因为觊觎流星泪才救我的。哎、看那个真入迷呀、啊！喂<笑>、哎，上回你还没打赢俺呢。哎，真是阴魂不散的。喂，哎，胆小鬼，连解释都不敢。休想跑！丽儿姑娘，我绝非有意闯入，如有冒犯，我愿受任何惩罚。会在捣鬼，你先穿我的，我替你把衣服找回来。怎么这副模样？这，啊，我近日修炼不得要领，这才想赤裸上身，更好的汇聚天地万物之灵气。啊！谢谢你的衣裳。三叔，时候不早了，我先回屋修炼了。啊，刘星，我提醒你，你可千万别对丽儿抱有什么希望，最好别喜欢上她，否则。
修炼北冥也并非一朝一夕，等明日再尝试吧。大哥，自从我们那日遭遇两条水蟒之后，追捕我的修妖者数量激增，他们如此大动干戈，一定与我那日杀了一条水蟒有关。那就说得通了，他们大举搜捕我，肯定是想利用我来诱捕你。看来外头情况很复杂，还是得做足准备，以备万全。大哥无需多虑，我修习秘术后早已脱胎换骨，如今对付元婴前期是轻而易举。随我一同出谷吧，我们联手足以应付元婴中期。赤血洞府内没几个超过元婴中期的妖兽，我们只要小心点。不着急，等我先练好本领吧。只要假以时日。啊啊啊、<笑>新大后期的杂毛鸟有点意思，快和我比试下。<笑>啊，又来了。始终不得要领，迟迟无法练成。啊，好在有丽儿姑娘的琴声时时宽慰，让我放松不少。多谢丽儿姑娘
，先前为我兄弟打开禁制，都有打扰，我继续练功去了。大哥，我要走了。啊？为什么这么突然？这里太过安逸，不适合我修炼。小黑，不要鲁莽。古外危机四伏，等我。等你练好北冥吗？我在的这几日，你没有一丝进展。你扪心自问，留在这里，真的是为了修炼北冥吗？你还记得离开乾隆大陆时，你对我说过的话吗，大哥？后会有期。你留在这里，真的是为了修炼北冥吗？不应该和小黑在一起，追求修真的更高境界，那是我喜欢的，激情澎湃的生活。别说什么闯荡修真界了，就连小小的赤血洞府都走不出去。啊！我怎么竟忘了炼化这水蟒的原因？哼！但我吸收了它的能量，就能提升灵魂境界，肯定对修炼北冥有所注意。修仙者，你竟敢杀了赤血洞府的副洞主，你和黑鹰就等着迎接洞主的怒火吧！这水蟒，竟是赤血洞府的副洞主，赤血洞府必定对小黑布下了天罗地网，不能让他孤军作战。
过去更加纯粹、雄厚，灵魂境界也大大提升。接下来，将灵魂之力与星辰之力融合，领悟北冥，收敛气息，改变容貌，甚至于气质。这里就是青眼鱼族暴王那只黑鹰消失的地方，他和修仙者就藏在这附近，即刻展开地毯式搜查。是是。好多赤血洞府的人，我担心。别担心，那些人找不到这儿的。啊啊！丽儿姐姐，你快看！燕子莫怕，是我，刘星。哎，刘星大哥，竟然是你！燕子姑娘莫怕，我修习了北冥，这才改变了真实面容。好，功力有成。<笑>给丽儿姑娘和蓝书添麻烦了。赤血洞府追杀我与小黑多日，我担忧他在我遇险，即刻便出发去找他。嗯，你也是该在修真界好好闯荡一番，留下好名声吧。刘星先生客气了，你修得如此之妙的秘法，外人必然无法识破，是非恩怨定能妥善解决。等等。咱们还没分个胜负高下呢。哼，你这易容倒也稀奇，不过改变了样子又怎样？看看你能精进多少！我功法达到星云期，加之流星泪长久以来的滋润，我灵魂之力的韧性也变强了。有一战之力
上能让人考虑，叫你一声大哥。<笑>承蒙兰叔、丽儿姑娘这段日子的照顾，我刘星永世难忘，在下告辞。哎，刘星大哥，俺跟你一起走。哎，师尊，那黑鹰宫里比我差，都能来去自由，你就让我闯一闯吧。嗯，修真界的凶险远不止功法差异，岂是你这沉不住气的星星能应付得来的？刘星大哥，你倒是帮俺说两句呀、啊。你这顽皮的猴废，为了出去竟然不惜叫我一声大哥，那我也不能白担这个名头。以猴废的实力，在海底世界闯荡遇不上什么危险，更何况有我在其左右，他也是该经历一些风雨的磨练。您就让他跟我去见见世界吧。罢了，若你们一直受我庇护，那必然止步不前。既然如此，你就跟着刘星一起出去吧。切记，若非必要，不要进入狂暴状态。俺知道了。不管你在外如何闯荡，莫要忘了黑棒的八字要诀。好了，俺记着呢，不就是降服其心，其力断金吗？降服其心，其力断金。这八字要诀，不知道侯费领悟了多少。好，修真界险恶残酷，还有许多事来不及同你说。如果遇到危险，随时回来看。兰叔，丽儿姑娘，在走之前，我必须要告诉你一件事。我的真名叫秦岭。丽儿，你在担心什么？啊，晴雨，你的修真路刚刚开始。我们先去找小黑会合，再同赤血洞府做个了断。外面果然比竹院好玩啊！不过这一个个的修妖者都是些虾兵蟹将，我倒有多大能耐？哼，没劲。侯飞啊，这海底修妖者可没有你想的那么简单。他们一言不合就可能彼此厮杀，若被他们发现你是潜力惊人的神兽，说不定会为了避免后患直接杀了你。所以，你要懂得藏拙。哼，就算俺用三成力，也足够把他们砸成肉饼了。海底各大势力错综复杂，无不有高手坐镇，切不可肆意杀伐。哼，俺可是火精水源，桀骜暴虐才是天性。俺要占据一处宝地，再弄一批手下当老大，看谁还敢惹俺！别好高骛远，当老大不是你想的那么容易的。必须想个办法管束下胡飞才行。
，你不信，就用俺的火晶证明给你看看。侯飞，回来啊！我们的目标是找到小黑啊，立即行万生枝啊在手，哼！九杀殿，到时你又能奈我何？嗯。大哥，那修仙者和黑鹰实在狡猾，这八百万里水域连他们一点踪迹都没有。一起抓那两个小贼！你现在的当务之急是网罗高手为我所用。是三弟的仇。小池大，三弟的仇我没忘。我赤血洞府在九杀殿之下，俯首称臣多年，如今也该自立门户了。等我们制霸无边海域，何惧报不了仇？是事关赤血洞府存亡，别搞砸了。中品灵器材料便能炼制出极品灵器，这仙人的实力简直强到超乎想象了。而且，九剑不过是开启仙府的钥匙，仙府中到底藏着什么宝贝，实在是让人畅想啊！大哥，关于九剑的下落，目前蓬莱仙域的修仙者得了一把。紫焰魔域的修魔者运气好，得了两把；青龙宫的那头青龙得到一把；碧水府的三眼老怪得到一把。另外，青龙和三眼老怪正在争夺第七把。蓬莱仙域修仙者门派众多，一把御剑够他们乱上一阵了。那第七把御剑，哼哼。就让青龙和碧水府三眼老怪那两个老家伙慢慢斗吧。老八正在追查第八把御剑，至于第九把御剑，暂时无人清楚。此番老八亲自出马，那御剑必定是手到擒来。嘿嘿嘿嘿嘿，青云，嘿嘿，怎么样？俺一出手，那铁定差不了。你看。这五叶子花可是炼丹的宝贝，价值绝对堪比一件上品灵器。哎、啊，现在和小黑会合才是要紧事啊！你这人真不识趣，你不要俺要，住手！
一个金丹后期。这五叶子花是我赤血洞府之物，还请你们物归原主。呸！放屁！它藏在山石之间，是俺发现的，凭什么算你们的东西？我乃是赤血洞府副洞主扎破。五叶子花既开在我们的地盘上，那就是我们的。速速将其归还，否则就是与赤血洞府为敌。难道这小道石子，大道海水，只要从你赤血洞府沾上边的，都是你们的？嗯、什么扎破赤血洞府，我刘星不认。副洞主，那个刘星没有丝毫迹象，想必修炼的是某种特殊功法，还是小心点好。赶紧滚蛋，否则俺直接将你们打出刀柄！扎破有过节，不能让他看穿我的身份。这五个人就交给你们了。嘿嘿，喂，五叶子花在你侯爷手上，有本事就从俺手上抢啊！
黑棒中，他才能发挥最大威力。急躁是没用的，被压在山底下动弹不得，怎么能不着急？哼！黑棒的口诀需要你自己理解，我去引开他们，帮你争取时间。降服其心，其力断金。降服其心，其力断金。你听好了，俺叫侯费，谁敢再招惹我俩，休怪俺不客气。小弟对大哥是钦佩至极呀、啊，多亏大哥提点，俺才能自如驾驭黑棒。请大哥收下这五叶子花，原谅俺之前的冒失。王浩，悉听大哥吩咐。刘兄兄弟，你们二人实力高超。可否赏脸，做我吃血洞府的护法？我保证，方圆八百万里内，绝无人再敢惹你。好，呃，但，呃，但这还要看大哥刘星的意思。他答应，俺就答应。啊，刘星兄弟，洞主惜才，只要你们加入吃血洞府，那地位必然是一人之下，万人之上啊！哦，呃，嗯，啊，我再安排一千护卫。随你们调遣，这不妥啊！这这这这这这！我兄弟二人暂时居无定所，承蒙副洞主赏识，如在赤血洞府有一番作为，倒也是莫大机缘。好，二位高手加入我赤血洞府，可谓是如虎添翼呀！兄弟，豪费兄弟，我来给你们介绍一下我赤血洞府的护法
，藤壁，我赤血洞府护法中的第一高手，实力接近洞虚境界。嗯，去。在下桑墨，在下刘星，这是我兄弟侯费。何等诡异的修炼之法，竟吞噬一切气息！刘星兄弟，今后你我将一同为赤血洞府效力，何不取下面具，彼此坦诚相待？事出有因，恕难从命。你不敢以真面目示人，莫非是另有图谋？我刘星行事无愧于天地。桑墨护法，你若信不过我，我离开便是。这护法不当隐瞒。哎，刘星护法，且慢。桑墨，刘星和侯费是我请回来的人，你是在质疑我的决定吗？傅洞主，属下全是为了赤血洞府着想。这二位兄弟来历不明，我等也未曾见识过他们的实力，不得不防啊！你给我住口！桑墨护法的言外之意，是想与我切磋一下。修妖世界实力至上，刘星护法，请赐教。护法诚心求教，我又怎会让你失望呢？得罪了。即使外表气质再怎么变，修炼了数十年、上百年的能量性质也不会改变。我看你怎么，竟是黑剑，用的也不是炽热性能量。桑木，没想到吧？星辰真火一体两面，我的星辰之力在贯穿炎赤剑时，用相反的阵法，就能将太阳属性的能量。转换成太阴属性的能量，变换剑诀第三式，疾风幻影。这哪是切磋，分明是把桑墨当猴耍呢。奴家燕青，小女子有礼了，今后要多仰仗流星护法呀。奴家西燕，我丢出小计罢了。放肆！拜见君主。八岁，敢当大人？大哥，他们就是我向你举荐的刘星和侯费兄弟。方才只是寻常比试，桑墨自不量力，才遭如此戏弄。俺叫侯费。嗯、剑火洞主，刘星，你学了何等功法，为何不散发一丝气息？此为我师门秘籍。不可外传。我兄弟二人因五叶紫花与副洞主不打不相识，既然入了赤血洞府，自然是诚心归附。请洞主收下五叶紫花，不追忌我。好，英雄不问出处。我扎红用人，向来是能者居之。尔当听令，从此刘星和侯费。便是赤血洞府的第十四、十五护法。哇！去斩死了！就剩我一个。怎么回事
！怎么回事？怎么回事？我们联手一小黑鹰，谁想那黑鹰大砍杀去，我们死了五十来号人，都没了，只有我。把他带下去，好生休养。是。大哥，那黑鹰可恨至极，先是伙同修仙者杀了三弟。如今又屠戮我洞府护卫，新仇旧恨，非得一一清算不可。属下愿意前往捉拿黑鹰，属下也愿意前往。属下也愿意前往。洞主，属下方才只是小试牛刀，然而他一味戏弄属下，对自己的本事遮遮掩掩，如此诡谲之人，实在难当大任呐、啊。放我你这厮！洞主，我刘星绝非贪恋权位之辈，既然做了护法，自然要以实力服众，免得落人口实。好，刘星护法理所应当，此言深得我心。白银、染蓝、木絮、庄中，刘星五位护法听令。命你们即刻出发，定要将那黑鹰抓捕。属下遵命。属下遵命。哼。大哥，嗯，方才在大殿之上所说的黑鹰，莫不是小黑？这究竟是怎么一回事？我和小黑出入海域时，不慎杀了桑木的儿子，遭到了桑木和赤血洞府的追杀。我在竹院修炼北冥，也是为了躲避追捕。哎，那你怎么还主动提出去抓捕小黑啊？小黑独自面对四大护法，未必有机会。好在我的灵魂境界已经堪比元婴后期顶峰，靠我的灵识范围比白银他们广。提前通知小黑，我们便可夹击他们。嘿，那和你一起去。不，菲菲。我对你另有安排。啊？嗯？啊！菲菲，此事对你定是易如反掌。哎，大哥，嗯，先前燕连峰一战，你是不是为了让俺掌握黑棒的诀窍，故意隐藏了实力？若不让你讨点苦头吃，你几时才肯见我大哥呀？青眼鱼族通报了黑鹰的行动路线，我们四人加上流星护法，只要守株待兔，必定守到擒来。这可不见得。哦，桑木，怎么又是你？此事关乎各位生死，在下特来警告。此话怎讲？各位护法千万要提防刘星，这等功法诡异之人，偏偏在那修仙者消失后横空出世。此人极有可能就是那修仙者，他隐藏气息，掩盖身份，为的就是伺机将我们统统除掉。退一万步说，即使他不是修仙者，那也是个来历不明之人，主动请缨捉拿黑鹰。可不知道他安的是什么心啊！万一他为了你们的原因，勾结黑鹰，从背后袭击你们呢？诸位护法，你们谁能逃得了啊？不过，我倒是有一个一石二鸟之计，既能判明流星身份。又能稳妥的捉拿黑鹰，桑木护法，速速说来。待到围剿黑鹰之时，冉兰、木絮、流星三人可打头阵。届时，二位护法正在流星左右进行牵制，白鹰护法居中，庄中护法殿后。一旦发现流星有任何异常
，思维便可合力杀之。嗯嗯、白阴护法，捉拿黑鹰为我而报仇，就全仰仗你们了。好说，流星护法。我们已掌握黑鹰的行踪，阵型已安排妥当，现在即刻出发，全听白鹰护法安排。刘星，我倒要看看。你的真面目究竟是什么？各位，我们在此按计划伏击黑鹰。虽然我们是五人合击，但千万不可大意，还需开启护体，以防不测。冉兰和木须不过元婴前期，先杀他们二人。白银虽是元婴中期，但是与小黑联手，对付他和庄中二人不算难题。小黑，警惕起来，大战将至。大哥，怎么回事？你身边怎么会有四位妖兽？你被困住了吗？你先冷静下来，听我安排。我身边正有四位赤血洞府的护法，准备截杀你，立刻全力从侧翼冲杀头阵身穿白衣战甲的人。我会同时出手，让他们措手不及。嗯。
官算计，也免不了一死。斩狼伏法，我来助你。庄中，你这是？流星护法，这是我投诚的礼物。庄中，你这个背信弃义的小人！就是害死我儿子的修仙者，要不了多久，我就会让你血债血偿。小黑，大哥，我们接下来做什么？要去和嗜血洞府决一死战了吗？不着急，我们眼下之事还没处理完呢。大哥，这将会怎么处置？流星护法，我自知与白银等人联手，也绝不是你和黑鹰前辈的对手。既如此，与其送死，不如拱手而降，为二位。小犬马之劳。若扎红问责今日之事，在下愿在众护法面前做个人证，保流星护法安然无恙。庄中,中，你见不敌我二人，便倒戈投降。若他日我不敌扎红，你又如何能让我相信你不会做墙头草？我杀了冉兰，也是自断后路。若流星护法还不信我，我可对天起誓：若我背叛流星护法，那就天打雷劈，魂飞魄散。修妖者违背誓言是会应验的，我暂且信你。小黑，赤血洞府势大，今日之事必然不会简单收场，我还得回去继续和那扎红虚臾为夷。委屈你再躲藏一段时间，但我大哥，东躲西藏的憋屈日子我过够了。如今赤血东府折损三位护法和副洞主扎哥，正是虚弱之时。干脆你我直接杀进赤血洞府，结果的扎红，说不定还能战胜为王，谋一个立足之地。我也受够了被人当做猎物追捕的日子，可是，想将命运掌握在自己手中，是绝不能冒进的。当初父王为成就大业，尚且筹谋了百年。我们就更不能急于一时。哎，大哥，你是已经有了周密的计划吗？谈不上周密，谨慎行事，见招拆招罢了。待时机成熟，我立刻通知你前来。嗯，大哥，我相信你，我等你的好消息。谨小慎微，必定会亲自回来集结人马。他特意让我在此等候。别杀你，胡飞！我实力虽不敌你，但我也不会束手就擒的。
是怎么回事？庄重，你快说！先前白银和冉兰就曾私下说过要夺了刘星的原因。在下本以为那不过是句玩笑话，可我实在没想到，他们竟不顾洞主之命，勾结黑鹰，图谋我们的原因。我们奋力还击，杀了他们，击退了黑鹰。但木须护法还是不幸被害，我便带着重伤的刘星护法立刻回来了。还有桑木，此人最是可恨。他遭刘星护法戏弄，耿耿于怀，便埋伏在赤血洞府入口处，偷袭重伤的刘星。我们二人联手，拼尽全力把他杀了。桑木竟然也死了，死了也好，反正没人待见他。就是。往日里，我与白银、冉兰私交甚好，可勾结黑鹰，就是背叛赤血洞府。我岂能姑息？哼，片面之词。若是你们勾结黑鹰杀了白银、冉兰、木须和桑木，如今也是死无对证。我们怎知事实真相？是啊，白银他们为人如何，我们都一清二楚。他们虽然奸诈狡猾，但也不至于做出背叛洞主之事。可是这流星护法，该不会是故意演了出苦肉计吧？喂！无凭无据的少污蔑俺大哥！你们都算老几？侯废护法，公然向洞府，既然不服，那就请副洞主来定夺，如何？腾兵护法，我们方才找遍了洞府上下，副洞主他不知所踪。嗯。唐老大，现在一连死了四位护法。洞主闭关不出，副洞主不知去向。诸位护法中，就说你实力最强，我们剩下这些人还是要仰仗你拿主意了。嗯。事发突然，我自然是当仁不让。刘星护法，你们没有意见吧？有腾壁护法坐镇，在下自然没有异议。很好，来人呐，将庄中刘星二人关押起来，严密监视。嗯、谁敢？俺
看谁敢动。黑衣掠走了木须和白银的原因，但这颗染蓝的原因，我愿意献给洞主，以证清白。若是我和庄中勾结黑衣，夺了白银等人的原因，又岂会回来涉险，将战利品献给洞主？赤血洞府折损四位护法，此事非同小可，还得洞主出关后亲自定夺。在此期间，流星护法先在毒院中静养，不要随意走动。好，多谢藤地护法。众护法护卫，自今日起严密监视各众，尤其是流星护法的毒院，任何人。不得随意进出赤血洞府，违者杀无赦。是，小心。大哥，怎么样？俺厉害吧？对付桑木，简直是小菜一碟。哼。扎红闭关不出，扎破不知所踪，局面比预想的还要混乱。我猜测，还有另一股势力。在赤血洞府内活动，一股势力，也许与密室有关。哎，大哥，你倒是夸夸俺呐！再给俺讲讲你那边的情况。嘿嘿，哎，那只大猫鹰怎么样了？密室？哎，怎么回事？哎，在百年之前，扎红可没那么频繁的闭关修炼。属下猜测，那密室中必定藏着一个惊天秘密，才让扎红如此着迷。如今赤血洞府局势不明，要想不任人鱼肉，必须尽快提升实力，才能有十足把握应对。啊，狒狒，我这儿有木絮和染蓝的元婴，你选一颗去炼化。我可是到了元婴中期，炼化吸收他们的元婴对我无用。相比之下，还是你更需要。那好，我先闭关修炼，你帮我在外护法。好好好，你是大哥，俺听你的。不过闭关出来，你可得给俺好好讲一下经过。就先炼化这颗木絮的原因，突破流星境界，融合万千银色星辰。淬炼一点金色精华，变为体内核心流星。只要到达流星期，届时大可不惧强敌。嗯。
扎红，可真是要谢谢你了。要是没有你上百年的不辞辛劳，我又怎么能这么容易拿到武器？把玉剑交出来！不仅我玉剑在手，先取你的性命，在血洗九杀殿，自立门户。<笑>你也太天真了，有了玉剑就以为能骑到我头上。这玉剑不过是开启仙府的九把钥匙之一。就凭你的实力，也想自立门户，骑起九剑开仙府？这是找死！继续替我守着院子，不要让任何人进来。好，大哥，谁敢闯进来，俺一棒子砸烂他！不自量力，差点忘了告诉你，你那蠢笨的二弟早就成了我的枪下蛊。李彤，今日我就算是死，也要带你一同上火。
看来，不能静观其变了。刘星，你误入我赤血洞府，是为了御剑。什么御剑？哪儿来的小贼，也敢觊觎御剑？我是九上殿的人，刘星，我不管你是谁，有什么目的，帮我杀了狄童，我们一同集齐九剑，打开仙府，多少奇珍异宝任你拿。仙府，收我真不行。要杀你，而是天要灭你。拿了不属于自己的东西，就要付出代价。这是你逼我的。Yeah. 
单凭速度，根本伤不了我多少。看抗击打能力太强，我要拒绝了。还想以速度取胜，看我怎么抓到你！这，什什么？怎么可能？这是鼻头，没想到吧？太意外了，但是既已遇见的，绝不止一同一人。这也是好东西。变那个敌童洞虚中期的原影，你是得躲躲了玄机。对了，小黑我已经联系过你，他目前他吸收不了这颗原因，我将赤血洞府的事情稳定了后，会传讯让他过来的。这颗原因先给你吸收。哎，这颗原因能量太庞大，我的灵魂境界目前最多达到原因后期就不能再吸收能量了，剩下的原因由我来吸收。我相信，藤壁等一众护法很快就会找上门。届时我们一同应对，我来守着，你先抓紧吸收，等你到达原因后期再帮我护法。<笑>大哥，真不知道你的灵魂怎么进步那么快。如果我的灵魂境界有你高，那我也一口气将原因给全炼化了。杀电的人！我刚才强行破开禁制，查看了洞主和副洞主的灵魂玉简，玉简，玉简全部碎了。洞主和副洞主一定是触怒了九杀电，这我们可如何是好？要不我们逃吧？不行，当务之急是要选出新洞主，凝聚力量，以备不测。我同意，不过新洞主的人选一贯是实力至上。试问，这里有谁能胜过我？这可未必。啊！侯费护法
，洞主和副洞主在地下古墓群惨遭九煞殿毒手，为求自保，我们必须选出新洞主。按照规矩，实力最强者就是洞主。只有庄中护法认为我实力不如侯费和流星护法。既然如此，你我就地决个胜负，高下立判。这真是送上门的机会。新任洞主是谁？俺已经有数了。俺大哥就是新任洞主。嗯，这这怎么回事？刘星护法，自他上次回来就七窍的魂，现在迟迟不露面，谁知是不是心里有鬼？俺大哥正在进修，洞主的位置，俺替他要了，不服来战。嗯，我看。他是不在屋内吧？梧桐，你让开！我倒要看看刘星究竟躲在里面搞什么名堂。嗯在修真界好好闯荡一番，留下好名声吧。干脆你我直接杀进赤血洞府，结果的杀祸，谋一个立足之地。等俺战神一出宝地，再弄批手上。当上了老大，看谁还敢惹俺！情欲，嗜血洞府的新洞主，有我在，嗜血洞府就绝不会任由九煞殿欺凌。但你们在我的地盘，就得遵循我的规则。恭迎新洞主！恭迎新洞主！恭迎新洞主！自今日起，嗜血洞府不再有正副洞主之别，我为一洞主。侯费为二洞主，同时撤销对黑鹰和那位修仙者的追杀。前人的恩怨，我一概不管。不仅如此，我还要请那位实力高强的黑鹰来做三洞主，以增强洞府的实力。如有不服的，即刻站出来